வெல்கம் டு அவர் சேனல் டிஸ்கவர் அண்டர் ஸ்கோர் எஸ்ஜி இந்த வீடியோ யாருக்கானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கானது தான் குறிப்பாக ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு என்ன கோர்ஸ் எடுக்கலாம் படிக்கலாமா வேணாமா ஜாப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் ஜாப் ஸ்கோப் என்னவாக இருக்கும் இந்தியன் மார்க்கெட் எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கு குளோபல் மார்க்கெட்டோட ஃப்யூச்சர் டிமேட் என்னவாக இருக்கும் இதெல்லாம் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்ன படித்தா என்ன வாங்கலாங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு படிக்கலாமா வேணாமாங்கிறத பார்க்கலாம் அங்கங்கே பரவலாக கேட்டிருப்போம் படித்தவனை கட்டிலும் படிக்காதவன் தான் திறமசாலியாக இருக்கான் வாழ்க்கையில் முன்னேறிட்டு போகிறான் பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கான் அப்படின்னு படித்தவனெல்லாம் ஃபுட் டெலிவரி பண்ணுறான் இப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை அங்கங்கே நம்ம கேட்டிருப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சச்சின் டெண்டுல்கர் அமிதாப் பச்சன் ஸ்டீவ் ஜாப் ஈவன் சொல்ல போனால் பில்கேட்ஸை கூட எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து சொல்லுவாங்க படிக்காமல் வாழ்க்கையில் முன்னேறிருக்காங்க அப்படின்னு படிக்காத ஆயிரம் பேரை எக்ஸாம்பிளாக காட்டுற இந்த உலகம் படித்து முன்னேறின கோடி பேர் இருக்கான் அவங்கள எக்ஸாம்பிளாக காமிக்கிறது இல்லை எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயாவை மட்டுமே எடுத்துக்கலாம் அவர் படித்ததுனால தான் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்தார் ஒரு நாட்டோட பிரசிடெண்டாகவும் ஆனார் ஸோ கண்டிப்பாக படிங்க படிப்பு தான் உங்கள் வாழ்க்கையை வலிமைப்படுத்தும் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தும் ஏழை பணக்காரன் ரெண்டு பேருக்கும் கிடைக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் படிப்பு மட்டும்தான் விஜய் டிவி கோபிநாத் அண்ணன் சொன்னது போல் படிப்பை மட்டும்தான் யாராலும் உங்கள் கிட்டே இருந்து திருட முடியாத ஒன்று ஸோ கண்டிப்பாக படிங்க 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 இன்னொரு கருத்தும் சொல்லுவாங்க படிக்காமல் மெக்கானிக் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு இருக்கிற திறமை கூட படித்து எம்என்சியில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இதுலேயும் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் படிக்காமல் வேலை செய்கிற திறமசாலி பைக் மெக்கானிக்காக கார் மெக்கானிக்காக மட்டும்தான் இருக்காங்க ஆனால் அந்த எம்என்சியில் வேலை செய்கிறவன் தான் பைக்கை டிசைன் பண்ணுறான் காரை டிசைன் பண்ணுறான் உருவாக்குறான் டெக்னாலஜியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறான் ஆட்டோமேட்டிக் டிரைவர்லெஸ் காரை கண்டுபிடிக்கிறான் ஸோ படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் இந்த வீடியோ போடணும்னா எனக்கும் ஒரு தகுதி வேணும்ல நான் இந்தியாவில் டிப்ளமாவும் முடிச்சிருக்கேன் இன்ஜினியரிங்கும் முடிச்சிருக்கேன் சிங்கப்பூரில் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அமெரிக்கன் எம்என்சியில் செமி கண்டக்டர் டெக்னாலஜியில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சிங்கப்பூர் ஒரு குளோபல் ஹப்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது மட்டும் இல்லை டெக்னாலஜியில் டெவலப் ஆன ஒரு கண்ட்ரி ஸோ இந்தியன் மார்க்கெட்டும் சரி இந்த குளோபல் மார்க்கெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நான் பேசுகிறேன் படிக்கலாமா வேணாமா இந்த படிப்போட முக்கியத்துவத்தை பற்றி பார்த்தோம் கண்டிப்பாக படிங்க இப்போ என்ன படிக்கலாம்ங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அம்மா அப்பா இதை படிக்க சொல்கிறாங்க ரிலேட்டிவ் இந்த கோர்ஸை படிக்க சொல்கிறாங்க என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு போகிற கோர்ஸை தான் நானும் போய் படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்பில் நீங்கள் முடிவு எடுக்காதீங்க டென்த்து முடிச்சுட்டேன் டுவெல்த்து முடிச்சிட்டேன் டிப்ளமோ முடிச்சிட்டேன் ஃப்யூச்சரில் என்ன படிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன வேணாலும் உங்களுக்கு பிடிச்சதை படிங்க ஆனால் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற படிப்பில் உங்களோட ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணுங்கள் அது தான் முக்கியம் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற இந்த படிப்பு தான் உங்கள் வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்க போகுது இப்போலாம் கையிலேயே ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்கோம் டெக்னாலஜியை வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க கூட டெக்னாலஜியில் அப்டேட்டாக இருக்கும் சேர்ச் இன்ஜினில் போட்டாலே எல்லா டேட்டாவும் கிடைக்கிது எந்த காலேஜ் நல்ல காலேஜ் அந்த காலேஜில் லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்டேட்டட் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறாங்களா எல்லாத்தையும் கேட்டு விசாரித்து பார்த்துட்டு அப்புறமா நீங்கள் காலேஜ் சூஸ் பண்ணுங்கள் கோர்ஸையும் சூஸ் பண்ணுங்கள் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பிஎஸ்சி முடித்தா வாத்தியார் வேலைக்கு தான் போகணும் டிப்ளமோ இன்ஜினியரிங் முடித்தா கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகணும் இந்த நாலேஜ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் அப்டேட்டாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப சொல்லணுன்னு அவசியம் இல்லை நான் டென்த்து முடிச்சிட்டேன் எனக்கு படிக்க விருப்பம் இல்லை நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரயில்வே டிக்கெட் கலெக்டர் இல்லை காமர்ஸ் கிளர்க் எக்ஸாம் எழுதலாம் என் கூட டிப்ளமோ படித்த ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் டென்த்து முடிச்சுட்டு ஆவடியில் உள்ள ஹெச்விஎஃப் ஃபேக்ட்ரியில் அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங் ஜாயின் பண்ணிட்டு த்ரீ இயர்ஸ் ட்ரைனிங்க்கு அப்புறம் டிப்ளமோ ஜாயின் பண்ணாங்க அப்புறம் சீனியாரிட்டி அடிப்படையில் இப்போ ஹெச்விஎஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இருக்காங்க இதே மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது டென்த்து முடிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதி கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போகலாம் நான் டுவெல்த்து முடிச்சிட்டேன் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் என்னால் காலேஜுக்கு போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அங்கே ஹாஃப் டே தான் காலேஜ் இருக்கும் பார்ட் டைமில் ஒர்க் பண்ணுங்கள் என்
காண்டாக்ட்ஸை டெவலப் பண்ணால் நாலேஜை டெவலப் பண்ணால் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணால் ஃபைனல் இயரில் சேர்த்து வச்ச மணியில் சாஃப்ட்வேர் கோர்ஸ் முடித்தான் ஸ்பெசிஃபிக் சாஃப்ட்வேர் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணால் இப்போ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கான் நோட் பண்ணிங்களான்னு தெரில நான் நிறைய இடத்துல ஸ்கில்ஸை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிக்க போகிறீங்களா படிங்க மெடிக்கல் படிக்க போகிறீங்களா படிங்க விவசாயத்தை பற்றி படிக்க போகிறீங்களா கண்டிப்பாக படிங்க ஒரு வருஷத்தில் லட்சம் பேர் படிப்பு முடிச்சுட்டு வராங்க ஆனால் படிப்போட ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிட்டு வர்றவங்க சீக்கிரமாக பிளேஸ் ஆகிறாங்க உலகம் டெக்னாலஜி நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படி என்ன டெக்னாலஜின்னு கேட்குறீங்களா ஏஐ டேட்டா சயின்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் ஆட்டோமேஷன் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் மெடிக்கலை எடுத்துக்கிட்டோம்னா எல்லாம் இப்போ டெக்னாலஜி ஈவன் ரோபோட் ஆப்ரேட் பண்ணுது சர்ஜரி பண்ணுது லேசர் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங்கை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்மார்ட் ஃபேக்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் அது என்ன ஸ்மார்ட் ஃபேக்ட்ரி ஒரு சில பேருக்கு ஸ்மார்ட் ஃபேக்ட்ரினா புதுசாக இருக்கலாம் ஓகே சொல்கிறேன் சிங்கப்பூர் மாதிரி ஏசியன் கண்ட்ரீஸில் ஸ்மார்ட் ஃபேக்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் அமெரிக்காவில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ இப்போது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவில் இருக்கும் அதாவது ஸ்மார்ட் ஃபேக்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதுகளில் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஒன்றில் இருந்தோம் நிலக்கரி யூஸ் பண்ணி உற்பத்தி பண்ணோம் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் டூவில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதுகளில் உருவாச்சு அப்போ மின்சாரத்தை பயன்படுத்தணும் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ உருவானது ஆட்டோமேட்டட் ப்ரொடக்ஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஐடி சிஸ்டம் ரோபோட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணோம் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ அதாவது ஸ்மார்ட் ஃபேக்ட்ரி ரெண்டாயிரத்தி பத்துகளில் தொடங்கிச்சு ஏஐ ரோபோட்டிக்ஸ் பிக் டேட்டா சைபர் ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம் த்ரீ டி பிரிண்டர்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து இப்போ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனை பற்றி நம்ம ஒரு தனி வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபேக்ட்ரிக்கு வரலாம் ஸ்மார்ட் ஃபேக்ட்ரினா எல்லாம் ஆட்டோமேஷனாக மாறுது ரோபோட்ஸ் மனுஷன் பண்ணுற வேலையை செய்யுது அதில் ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுவாங்க அதை புகுத்துறாங்க நம்ம ஒரு ரோபோட்டுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணால் ரோபோட் அந்த வேலையை மட்டும்தான் செய்யும் அந்த ரோபோட்டோட ஏஐ டெக்னாலஜி ப்ரோக்ராமையும் பயன்படுத்தினா அந்த ரோபோட்டுக்கு எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுங்கிறது தெரியும் இதுதான் ஏஐ ஏஐ கிட்ட இப்போ எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் வேணும்னு கேட்டால் மனுஷனை காட்டணும் ஃபாஸ்ட்டாக இந்த ப்ரோக்ராமை பண்ணி கொடுக்குது மனிதன் தப்பு பண்ணுவான் பட் ரோபோட் தப்பு பண்ணாது மனிதனோட அக்யூரஸை காட்டிலும் ரோபோட்ஸ் நூறு சதவீதம் துல்லியமானது எடுத்துக்காட்டுக்கு ரோபோட்டிக் வெல்டிங்கையும் எடுத்துக்கலாம் அல்லது மெடிக்கல் டெக்னாலஜி கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் ஸ்மார்ட் ஃபேக்ட்ரினா ஆட்டோமேஷன் இப்போ ஆட்டோமேஷன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இங்கிலீஷில் ஆட்டோமேஷன் இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி ப்ரோக்ராம்ஸ் ரோபோட்ஸ் ஆர் ப்ராசஸஸ் டு அச்சீவ் அவுட் கம்ஸ் வித் மினிமல் ஹியூமன் இன்புட் அதாவது மனிதனோட வேலைப்பாடை கம்மி பண்ணி ரோபோட்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் அப்போ ஃப்யூச்சரில் மனுஷனுக்கு வேலை இல்லாமல் போயிடுமான்னு சொல்கிறேன் இப்போ நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க ரோபோட்ஸ் வேக்யூம் கிளீன் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டுருக்கோம் இதனால் அந்த கிளீன் பண்ணுறவங்களுக்கு வேலை போயிடுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ரோபோட் கிளீன் பண்ணுறவரோட வேலையை கம்மி பண்ணியிருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் முன்னாடி அவர் கிளீனிங் மேன் இப்போ அவர் ரோபோட் ஆப்ரேட்டர் ஆனால் இந்த ரோபோட்ஸ் ஏஐ டெக்னாலஜியோட வளர்ச்சியினால் மனிதனோட வேலை இழப்பு இருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு சில பர்சன்டேஜ் ஓகே இப்போ அந்த ஆட்டோமேஷன்லாம் புரிஞ்சுருக்கும் ஆட்டோமேஷன் பிஎல்சி ப்ரோக்ராம் பற்றிலாம் தனி வீடியோ போடுறேன் இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த ஸ்மார்ட் ஃபேக்ட்ரி ஆட்டோமேஷன் ரோபோட்டிக்ஸ் டெக்னாலஜி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் லேப்டாப் டிரைவர்லெஸ் கார் இதுக்கெல்லாம் மூலதனம் யார் மண் தான் அதாவது சிலிகான் இந்த சிலிகானை வச்சு தான் ஐசி சிப் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க இந்த ஐசி சிப்பில் தான் ப்ரோக்ராமை ஸ்டோர் பண்ணி எல்லாத்தையும் செய்யுது ஸ்மார்ட் ஃபோன் மெமரி கார்ட் டிரைவர்லெஸ் கார் எல்லாத்துக்கும் இந்த சிப்பு தான் ஒரு உயிர் நாடி 
காரு பைக் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறவங்கள ஆட்டோமொபைல் ஃபேக்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஏரோப்ளைன் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறவங்கள ஏரோநாட்டிக்கல் அல்ல ஏரோஸ்பேஸ் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவோம் அது போல் இந்த சிப் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறவங்கள செமி கண்டக்டர் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் பேசுனது எதில் வந்து முடியுதுன்னு பார்த்தீங்களா செமி கண்டக்டர் அல்லது செமிகான்னு சாட்டாக சொல்லுவோம் சிங்கப்பூரும் செமி கண்டக்டரில் வேஃபர் ஹப்பாக இருக்குது அமெரிக்கா தைவான் கொரியா சைனா இவங்கள்லாம் செமிகான் டெக்னாலஜியில் ரொம்பவே உயர்ந்த இடத்துக்கு போயிட்டாங்க குளோபல் மார்க்கெட் டேட்டாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் குளோபல் மார்க்கெட் செமி கண்டக்டர் பிஸ்னஸ் ட்ரில்லியன் டாலர் பிஸ்னஸ்க்கு உயரப்போகுது இந்திய பிரதமர் யூஎஸ்ஏ விசிட்டில் பில்லியன் டாலர் செமி கண்டக்டர் ஃபேபை இந்தியன் மார்க்கெட்டில் ஓப்பன் பண்ண சைன் பண்ணியிருக்காங்க மைக்ரான் அப்ளைட் மெட்டீரியல் போன்ற மிகப்பெரிய செமி கண்டக்டர் கம்பெனி இந்தியாவோட ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்டில் இருக்க போகுது பில்லியன் டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி சைன் பண்ணியிருக்காங்க semiconductor facility in india the us applied materials has announced new semiconductor center in india the training programs are for 60000 engineers are also on the card joint indo us mechanism on artificial intelligence is also going to be set up the arrangement on artificial intelligence and quantum tech to be inked latest information trickling in geeta mohan sir continues to be with us um she will join us in moments from now my apologies uh, it's a big bang business deal after prime minister ceo meeting latest geeta uh, what is the timeline of this particular development micron is all uh, set to set up the semiconductor facility in india what's the ning Well, uh, that again, another very important development, uh, uh, an issue we've been reporting, uh, I've been reporting on it, we wrote about it, uh, we've been uh, uh, talking about how the, fa- the fact that India and Amer- America are looking at uh, the China factor and how to ensure uh, that there is a resilient supply chain in the technology software industry where China does play an important role. And uh, to that end, uh the meeting with uh, uh with the uh, micron chief is uh, significant and it comes at a time when uh, the micron could very well be investing in uh, india nama tata electronics private limited um power chip taiwan semicon company oda 910 billion invest pannirukanga 2030 la india um or semiconductor supply chain market la irukum உலக நாடுகளும் இந்தியாவை ஏன் ஃபோக்கஸ் பண்ணுதுன்னா நம்ம நாட்டில் படித்த ஸ்கில்டு லேபர்ஸ்னால தான் ஸோ ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் என்ன படிக்கலாம்னு உங்ககிட்டே விட்டுடுறேன் எதை வேணாலும் படிங்க ஸ்கில்ஸு டெக்னாலஜி கூட உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருங்க நீங்கள் டென்த்து முடிச்சுட்டு டிப்ளமோ ஜாயின் பண்ணாலும் சரி டுவெல்த்து டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி எந்த கோர்ஸை வேணாலும் உங்களுக்கு பிடிச்ச கோர்ஸை தேர்ந்தெடுத்து படிங்க நல்ல காலேஜாக பார்த்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் மெக்கானிக்கலாக இருந்தாலும் சரி எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி மெக்கட்ரானிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி சிவிலாக கூட இருக்கட்டும் முக்கியம் என்னென்னா டெக்னாலஜி அப்டேட் ஆகும்போது அதுக்கேற்றது போல் உங்கள் ஸ்கில்லையும் டெவலப் பண்ணுங்கள் இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிற சாஃப்ட்வேர்ஸ் டெக்னாலஜி ப்ரோக்ராம்லாம் நீங்கள் மூணு வருஷம் அல்லது அஞ்சு வருஷம் காலேஜ் முடிச்சு வரும்போது இருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ நீங்கள் ஃப்யூச்சரை ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி உங்கள் கோர்ஸை தேர்ந்தெடுங்க டிசைனிங்கில் உங்கள் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுங்கள் பிஎல்சி ப்ரோக்ராமிங் ரோபோட்டிக்ஸ் ஏஐ போன்ற கோர்ஸில் உங்கள் நாலேஜை வளர்த்துக்குங்க செமி கண்டக்டர் டெக்னாலஜியும் ஆட்டோமொபைல் ஏரோஸ்பேஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்ட்ரி மாதிரி தான் டிசைன் டீம் ஆர்என்டி டீம் மேனுஃபேக்சரிங் டீம் இன்ஜினியரிங் டீம் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் டீம்னு நிறைய இருக்கும் எல்லா கோர்ஸ் முடித்தவங்களுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது சோசியல் மீடியாவில் ஒரு சார்ட் பார்த்தேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நோல் காஸ்ட் சூப்பராக ஒரு சார்ட் போட்டிருக்காங்க என்ன கோர்ஸ் எடுக்கலாம் டென்த்து முடித்தா என்ன கோர்ஸ்லாம் இருக்குது டுவெல்த்து முடித்தா என்னென்ன கோர்ஸ்லாம் படிக்கலாம் டிப்ளமோ முடித்தா என்னென்ன கோர்ஸ்லாம் படிக்கலாம் இன்ஜினியரிங் முடித்தா என்னென்ன கோர்ஸ்லாம் படிக்கலாம் டென்த்து முடிச்சுட்டு என்னென்ன வேலைக்கெலாம் போகலாம் அந்த மாதிரி சார்ட் சூப்பராக போட்டிருக்காங்க அந்த சார்ட்டை நான் கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் போடுறேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை பார்க்கலாம் பாய்